ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் பற்றி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது ரீசெண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் எந்த மாதிரியான வளர்ச்சிகள் வந்து அமைஞ்சிருக்கு எப்படி வந்து முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இன் இந்தியா ஹேஸ் அண்டர் கான் அ வாஸ்ட் சேஞ்ச் டியூ டு லிபரலைசேஷன் process initiated by the government அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் கட்டமைப்புகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நிறைய வந்து சேஞ்சஸை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க ஏன் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு லிபரலைசேஷன் ப்ராசஸ் இனிஷியேட்டட் பை த கவர்மெண்ட் அதாவது லிபரலைசேஷன் அப்படின்னா அதை பற்றி டீட்டெயில் நம்ம வந்து இனி வரப்போற லாஸ்ட் யூனிட்ஸ்ல எல்லாம் இதை பத்தி லிபரலைசேஷன் குளோபலைசேஷன் பிரைவேட்டைசேஷன் இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல வந்து லிபரலைசேஷன் அப்படின்ற போது என்ன சொல்றாங்கன்னா எந்த ஒரு கண்ட்ரியும் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து நம்ம நாட்டில் பண்றாங்க அப்படின்னும் போது நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து அதற்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம நாட்டில் வரவேற்கிறாங்க அப்போ நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து இருந்துச்சுன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வர்றது வந்து கம்மி ஆயிடும் ஸோ அவங்க ஈஸியாக நம்ம நாட்டில் வந்து அவங்களுடைய பிஸ்னஸை ஆரம்பிப்பதற்கு வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கம்மி பண்ணிடுறாங்க ஓகே லிபரலைஸ் பண்ண ஈஸியாக வந்து அவங்க நம்ம நாட்டுக்கு வந்து அவங்க பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஏதுவாக சட்டத்திட்டங்களை வந்து மாற்றுறாங்க ஸோ ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் நடந்ததன் காரணமாக என்ன ஆயிடுச்சு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க A number of new structures have been added to the existing structure of the Indian Stock Exchange. So, Indian Stock Exchange ले पातिंगे ना, नरेये number of new structures, पुदु-पुदु कट्टमे पेकले वंदे, अदा वंदे, stock market काना structures वंदे, पुदु-सुपुसा वंदे, आँगा add पनीर कांगे, इरिक्करा structure वेडा, नरेये पुदु विषयंगले वंदे, stock exchange ले पुगतीर कांगे, अभी सोल रांगे. A brief description of the structure in the Indian Stock Market System is presented below. ஸோ என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் வந்து இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ஸ்டாக் மார்க்கெட் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தை ஒரு இதை வந்து கொண்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் இதை வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ நேஷ்னல் ஸ்டாக் மார்க்கெட் சிஸ்டம் வாஸ் அட்வொகேட்டட் பை த ஹை பவர்டு குரூப் ஆன் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் நியூ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஹெட்டட் பை ஸ்ரீ எம் ஜே பெர்வானி தட் இஸ் பாப்புலர்லி நோன் ஆஸ் பெர்வானி கமிட்டி ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நேஷ்னல் ஸ்டாக் மார்க்கெட் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து இவங்க வந்து உருவாக்குனாங்க இது யாரால் வந்து சப்போர்ட் பண்ணப்பட்டது யாரால் இதாக்குனது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை பவர்ட் குரூப் ஹை பவர்ட் குரூப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பர்ட்டான இருக்கக்கூடிய குரூப்பா குரூப்பா ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் நிறைந்த ஒரு குரூப்பால் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது தான் வந்து இந்த நியூ ஸ்டாக் இதற்கு ஹெட்டா யார் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ எம் ஜே பெர்வானி பெர்வானி கமிட்டி அப்படின்ற பேரில் வந்து இந்த நேஷ்னல் ஸ்டாக் மார்க்கெட் சிஸ்டம் வந்து உருவானது அப்படின்னு சொல்றாங்க அட் பிரசன்ட் த நேஷனல் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இன் இந்தியா கம்ப்ரைசஸ் த ஃபாலோயிங் ஸோ இந்த நேஷனல் ஸ்டாக் மார்க்கெட் சிஸ்டம்க்கு கீழே என்னென்ன ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் எல்லாம் வருது இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் சிஸ்டம்க்கு கீழே என்னென்ன ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் என்எஸ்இ ஸ்டாக் ஹோல்டிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் எஸ்எச்சிஐஎல் நேஷனல் கிளியரிங் அண்ட் டெபாசிட்ரி சிஸ்டம் என்சிடிஎஸ் செக்யூரிட்டிஸ் ட்ரேடிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா எஸ்டிசிஐ நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் என்எஸ்டிஎல் ஸோ இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ஸ்டாக் மார்க்கெட் சிஸ்டம்ஸ்க்கு கீழே வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்எஸ்இ வாஸ் இன்கார்பரேட்டட் ஸோ 
NSE was incorporated in November 1992. So, என்னிக்கு ஆரமிக்கப்பட்டது NSE அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா, November 1992ல வந்து ஆரமிக்கப்பட்டது. It is a countrywide screen based online and order driven trading system. அதாவது இந்த NSE அப்படின்டது வந்து, இந்த countryல பரவலாக இருக்கிறேன். It is a countrywide. Okay, வா, இந்த country fullத்துக்குமே வந்து, இந்த NSE அப்படின் ராமைப் பிருந்து இருக்கு. Screen based அப்படின்னா, நம் computerல systemல வந்து பாக்ககுடிய அலவுல இருக்கும். அதே போல online. அதாது online ஏ trade பண்ணுவாங்களியா. சாச வந்து buy பண்டது sell பண்டது எல்லாம் onlineலிய நடக்கும் and order driven trading system அதாவது நம்ம வந்து systemலிய வந்து நம்ம என்ன பண்டும் நம்ம வந்து order பண்டும் ஒரு shares வந்து நாங்க வந்து order பண்ணி வாங்கரது விக்கரது அப்படின்றது எல்லாமே வந்து trading நடக்ககுடிய ஒரு எடமாகவும் வந்து NSC வந்து இருக்கு அப்படின் சொல்றாங்க it uses satellite link to spread trading throughout the country thereby connecting members scattered all over the India அதாவது இந்தியாவில் பரவலாக இருக்ககுடிய இந்த ஷார் அதாவது ஷார் பிஸ்னச் அதாவது இன்வேச் பண்ணக்குடிய ஷார் ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்கள்லியா சோ இந்த இந்திய நாட்டில் வந்து பரவலாக இருக்ககுடிய எல்லாம் மெம்பர்சியும் வந்து ஒரு satellite link மூலிமாக கணக் பண்ணி அவங்க என்ன பண்டுராங்க trading வந்து நடக்குது அப்படின் சொல்கிறாங்க through computer network members orders for buying and selling within prescribed price are matched by central computer with each other and instantly communicate to the trading member அதாவது பார்த்திங்க என்ன என்ன சொல்கிறாங்க through computer network ஒரு computer network மூலமாக என்ன பண்டுராங்க? Members வந்து தங்களுடிய orders, shares வந்து buy பண்டுருதோ, sell பண்டுருதோ. அவங்க வந்து இவுல price வந்தா நான் வந்து இந்த share வாங்கனோ. இந்த price வந்தா நான் இந்த share விக்கினோ. அப்படின் சொல்லிட்டா அவங்க வந்து order போட்டுராங்க. அது என்ன பண்ணது? Main, அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது network முலிமாக எல்லா computer வழியாகவும் வர informations வந்து ஒரு central computer போய் சேரும். ஒரு main point அனும் ஒரு computer போய் சேரும் with each other and instantly communicate to the trading member அப்போம் அது என்னாகது இவுங்க போடர் order வந்து அந்த central computer போய்டு அவுங்க order வந்து transactionல trade பண்டிரத்துக்கு எந்த levelல இருக்கு அப்படின்றது எல்லா விஷயங்களே வந்து communicate பண்ணக்கூடிய ஒரு எடமாகதாம் வந்து இந்த national stock exchange வந்து இருக்குது அப்படின் சொல்றாங்க so NSC has two segments that is debt segment and capital segment அண்ணு இரண்டு segment இருக்கு it has assured in transparent screen based and user friendly trading இந்த stock exchange பார்த்தீங்க அண்ணா ரும்ப வெளிப்படைத் தன்மை நிறைந்துதாக இருக்குது sorry screen based ரா இருக்குது and user friendly trade பண்டுரத்துக்கு வந்து ரும்ப easy ஆ இருக்குது இப்பு நம் வந்து ஒரு mobile phone வந்து நம்ம் use பண்டுருன்னா நம்ம் use பண்டுத்துக்கு ஏது வாண்டுதாக இருக்குது என்றோலியா அது மாதிரிதான் வந்து ஒரு share வந்து நம்ம buy பண்டுத்துக்கோ sell பண்டுத்துக்கோ வந்து இந்த stock exchange அப்படின்டுது வந்து user friendly இருக்குது அப்படின் சொல்றாங்க உலக தரத்துக்கு user friendly இருக்குன் சொல்றாங்க it has revolutionized stock trading இந்த இந்தியாவில வந்து ஒரு வர்த்தக புரட்சியை வந்து இந்த national stock exchange வந்து ஏற்படுத்தி இருக்கு அப்படின் சொல்டு சொல்றாங்க அடுத்தது பாத்திங்க என்ன இந்த national stock market system கிக்கில வருது stock holding corporation of india limited So, the Stock Holding Corporation of India Limited is committed to speed up trading, clearance and settlement services for securities and monetary instruments. In the SHCIL, அப்படின்ற ஒரு committee வந்து, இந்தியால வந்து, எதர்க்காக உருவாக்கப்பட்டது, அப்படின் பார்த்திங்க என்ன, to speed up trading, அதாவது வர்த்தகத்தை வந்து, துரித படுத்துவது இருக்கு, அதாவது விரைவு படுத்துவது இருக்கு. ट्रेडिंग वंदे क्विक का ना रखनो, सो आंधा वंदे पर स्पीड अप पन्दर तो कौन? क्लीयरेंस क्लीयरेंस अपने ना इप्पो वर्तन वंदे वर शेयर वंदे बाई पन्द्रांगा इल्ला वर शेयर वंदे सेल पन्द्रांगा सो आंधा बाईइंग एंड सेलिंग अपने इंटर विषय वंदे क्विक का ना रखनो ओके वा अदे इजीया क्लीयर पन्नो इप्पो वर्तन वंदे ना वंदे टेन शेयर्स इंद कंपनी नोडे दा वांगर ना टकने � 
ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய ஷேரை வந்து விற்கிறாரு இல்லை வாங்குறாரு அப்படின்னா இமீடியட்டாக அவர் கேஷ் போய் ஷேர்ஸ் அவருக்கு கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கும் இல்லை ஷேர்ஸ் அவர் விற்று ஈஸியாக கேஷாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கும் இந்த எஸ்எஸ்சிஎல் அப்படின்றது வந்து ஒரு உறுதுணையாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மானிட்டரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மானிட்டரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னா அது இதை இந்த ஷேர்ஸ் அண்ட் டிவென்ச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதையெல்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம வாங்குவதற்கும் விற்பதற்கும் நடுவில் எந்தவித ப்ராப்ளம்ஸும் இல்லாமல் குவிக்காக வந்து அந்த ட்ரேடிங் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து ஈஸியாக நடக்கிறதுக்கு இந்த எஸ்எஸ்சிஏஎல் அப்படின்றது வந்து கமிட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஸ்எஸ்சிஎல் கேம் இன் டு பீயிங் இன் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் வந்து இது நடைமுறைக்கு வந்துச்சு எஸ்எஸ்சிஐஎல் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு டெபாசிட்டரி பார்ட்டிசிபன் ரெஜிஸ்டர்ட் வித் செபி அதாவது செபியில் வந்து எஸ்எஸ்சிஐஎல் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டெபாசிட்டரி பார்ட்டிசிபண்ட்டாக இருந்தாங்க டெபாசிட்டரி பார்ட்டிசிபெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு பேங்கில் வந்து நம்ம டெபாசிட் பண்ணுறோம் அப்படி ப பண்ணுறோம் இல்லையா அது மாதிரி இந்த எஸ்எஸ்சிஎல்ல வந்து இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டெபாசிட்டரி செபியில் வந்து இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு டெபாசிட்டரி பாசிட் பார்ட்டி இவங்க இருக்காங்க அண்ட் ஆக்ஸ் ஆஸ் அன் ஏஜென்ட் ஆஃப் நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்டரி அதாவது என்எஸ்டி நேஷனல் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டரியில் இவங்க ஒரு ஏஜென்ட்டாக வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் ஸ்டார்டட் இன் ஆக்சுவல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் ஆயிரத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் வந்து நடைமுறைக்கு வந்தாலும் அதனுடைய செயல்பாடுகள்லாம் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ் இன் பாம்பே இதனுடைய தலைமை ஆஃபீஸ் தலைமை அலுவலகம் எங்க இருக்கு பாம்பே அண்ட் இட் பிரான்ச் நெட்ஒர்க் இதனுடைய கிளை அலுவலகங்கள்லாம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்கத்தா டெல்லி அண்ட் சென்னையில வந்து இருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் கிளியரன்ஸ் அண்ட் டெபாசிட்டரி சிஸ்டம் ஸோ கிளியரன்ஸ் அண்ட் டெபாசிட்டரி சிஸ்டம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் கிளியரன்ஸ்னால் என்ன எந்த ஒரு பையிங் அண்ட் செல்லிங் நடந்தாலும் அதில் எந்தவித பின்னடைவுகள் தோய்வுகள் ஏற்படாமல் டக்கு டக்குன்னு வந்துட்டு அந்த பையிங் அண்ட் செல்லிங் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்கிறதுக்கும் அண்டு டெபாசிட்டரி சிஸ்டம் அதாவது டெபாசிட் பண்ணுறது அதாவது டெபாசிட் அக்கௌண்ட்டில் போய் அதாவது இந்த செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெபாசிட் அக்கௌண்ட்டில் போய் உக்காரும் ஓகேவா அதாவது எப்படி இது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வந்து நம்ம அமௌண்ட் எல்லாம் போய் இருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து டெபாசிட் அக்கௌண்ட்டில் போய் உக்காரும் அதுதான் வந்து டெபாசிட்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் திஸ் சிஸ்டம் வாஸ் கிரியேட்டட் சீஃப்லி டு ஹெல்ப் ஓவர் கம் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் அண்ட் கிளியரன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் கான்சிக்வெண்ட் டு என்ஆர்மஸ் ஒர்க் லோட் ஆன் த கிளியரிங் ஏஜென்சிஸ் அண்ட் ஷேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏஜென்சிஸ் அதாவது இந்த நேஷனல் கிளியரன்ஸ் டெபாசிட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து முக்கியமாக எதற்காக உருவாக்கப்பட்டது எந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டில்மெண்ட் அண்ட் கிளியரன்ஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு ட்ரேடிங் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு அதில் வந்து ஒரு ஷேரை வந்து ஒருத்தவங்க விற்கிறாங்க இமீடியட்டாக அவங்க கேஷாக கன்வெர்ட் ஆகணும் இல்லை அவங்க வந்து வாங்கக்கூடிய செக்யூரிட்டிஸ் ஈஸியாக வந்து ஷேர் அமௌண்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகணும் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து குவிக்காக நடக்கணும் அதே போல ஒரு ஷேரை விற்கிறாருன்னா கேஷாக அவங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து சேரணும் ஸோ இந்த மாதிரியான டிரான்சாக்ஷன்ஸில் எந்த வித தோய்வும் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு ஓகேவா ஸோ ஏன் அந்த தொய்வு ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர்மஸ் ஒர்க் லோட் நிறைய பேர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஷேர்ஸில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் வந்து ஒர்க் லோட் அதிகமாக இருக்கும் கிளியரிங் ஏஜென்சிஸில் அதாவது வந்து ஒவ்வொரு இன்வெஸ்டர்ஸினுடைய ஷேர்ஸை வந்து வாங்கிறது விற்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து நிறைய ஒர்க் லோட் வந்து அங்கே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அங்கே வந்து ஓவர் லோட் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஓவர் லோட் ஆகும்போது தான் இந்த டெபாசிட்டரி சிஸ்டம் அதை அதாவது ஆல்ரெடி வந்து டெபாசி அதாவது செக்யூரிட்டிஸை வந்து டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த சமயத்தில் இந்த டெபாசிட்டரி சிஸ்டம் வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ப்ராப்ளம்ஸ் மெயின்லி அரோஸ் அவுட் ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் லைக் கவுண்டர் பார்ட்டி ரிஸ்க் கிரெடிட் ரிஸ்க் பேட் டெலிவரிஸ் லாங் டிலே டெலிவரி கவுண்டர் ஃபீட் டிஸ்கிரிப்ஸ் அண்ட் ஃபோர்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எதனாலெல்லாம் வந்து இந்த தொய்வுகள் ஏற்படும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் பார்ட்டி ரிஸ்க்கு இப்போ வந்து
அதாவது கவுண்டர் பார்ட்டினா இப்ப நான் ஒருத்தர் கிட்ட நான் ஷேரை வாங்குறேன்னா என்னோட எதிராளி பார்ட்டியை தான் கவுண்டர் பார்ட்டின்னு சொல்றோம் ஓகேவா இன்கேஸ் நம்ம வந்து காசு கொடுத்துடுறோம் ஆனால் அவரால் வந்து ஷேர்ஸை கொடுக்க முடியல அந்த மாதிரியான ரிஸ்க் இருக்குது இல்லை பண விஷயத்தில் ரிஸ்க் இருக்குது இல்லை வந்து ஷேர்ஸை வந்து டெலிவரி பண்ணுறதுல வந்து ரிஸ்க் இருக்கலாம் இல்லை டிலே ஆகலாம் டெலிவரி பண்ணுறதுல டிலே ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த நேஷ்னல் கிளியரன்ஸ் அண்டு டெபாசிட்டரி சிஸ்டம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டிஸ் ட்ரேடிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா எஸ்டிசிஎஸ் ஃபினான்ஸ் லிமிடெட் த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா செட் அப் செக்யூரிட்டிஸ் ட்ரேடிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் இன் மே நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் அண்டர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜாயிண்ட்லி வித் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் அண்ட் ஆல் இண்டியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதாவது வந்து இந்த எஸ்டிசிஐ ஃபினான்ஸ் லிமிடெட் அப்படின்றது வந்து யாரால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவால் உருவாக்கப்பட்டது மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு வந்து இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 1956 படி உருவாக்கப்பட்டது யார் யாரெல்லாம் இதில் இணைந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் பப்ளிக் செக்டார் பொதுத்துறைகள் மற்றும் ஆல் இண்டியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லா நிதி நிறுவனங்களும் வந்து ஆல் இண்டியா நிதி நிறுவனங்களும் வந்து இதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு த மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷிங் த கார்பரேஷன் வாஸ் டு ஃபாஸ்டர் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அன் ஆக்டிவ் செகண்டரி மார்க்கெட் ஃபார் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் பாஸ் பாண்ட்ஸ் இஷ்யூட் பை பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் முக்கியமாக வந்து இந்த எஸ்டிசிஐனுடைய ஒரு முழு நோக்கமாக எது கொல்லப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்டரி மார்க்கெட்டில் வந்து கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை இல்லை கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸை வந்து பொதுத்துறைகள் வாயிலாக வந்து ஈஸியாக இஷ்யூ பண்ணி அதை அதனுடைய வளர்ச்சியை வந்து மேம்படுத்துவதற்கு தான் இந்த எஸ்டிசிஐ ஃபினான்ஸ் லிமிடெட் அப்படின்றது வந்து உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் ஹேட் அண்ட் ஆத்தரைஸ்ட் அண்ட் பெய்ட் அப் கேபிட்டல் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஸ்டிசிஐனுடைய மொத்த மதிப்பு உள்கொள் மதிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு கோடி ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ஆர்பிஐ கான்ட்ரிபியூட்டர் ஃபிஃப்டி பாஸ் ஒன் அதாவது ஐம்பது புள்ளி ஒன்று எட்டு சதவீதம் வந்து இந்த ஐநூறு கோடியில் வந்து ஐம்பது புள்ளி ஒன்று எட்டு சதவீதம் ஆர்பிஐ வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு த ஆர்பிஐ இன் டிசம்பர் நைன்டீன் நைன்டி செவன் பார்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஈக்விட்டி இன் எஸ்டிசிஐ இன் ஃபேவர் ஆஃப் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர் ஆஃப் தி கம்பெனி அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தேழில் டிசம்பரில் ஆர்பிஐ என்ன பண்ணுச்சு இந்த ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஓகேவா இப்போ அந்த ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பர்சன்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டியை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க எஸ்டிஐக்கு எஸ்டிசிஐக்கு இன் ஃபேவர் ஆஃப் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவினுடைய ஃபேவராக எஸ்டிசிஐக்கு மாற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ஆக்டட் த டெபாசிட்டரி ஆக்ட் இன் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் பேவிங் த வே ஃபார் செட்டிங் அப் ஆஃப் டெபாசிட்டரிஸ் இன் இந்தியா ஸோ இந்த டெபாசிட்டரி ஆக்ட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் வந்து உருவாக்கப்பட்டது தஸ் பியானரிங் த கான்செப்ட் ஆஃப் டெபாசிட்டரிஸ் அண்ட் அஷரிங் இன் அண்ட் நேரா ஆஃப் பேப்பரில் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் ஸோ இந்த டெபாசிட்டரி இந்த நேஷ்னல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்டரி அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஷேரை வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ஷேருக்கான அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வந்து நமக்கு வரும் ஓகேவா அந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட்டாக ஃபிசிக்கலாக வந்து எந்த பேப்பரும் இல்லாமல் பேப்பர்லெஸ் அதாவது காகிதம் இல்லாத பத்திரங்கள் எலக்ட்ரானிக் மோடிலேயே நம்ம வந்து ஆன்லைன்லேயே வந்து ஏற்பாடு ஏற்படுத்தி கொடுத்தது தான் இந்த நேஷ்னல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் வாஸ் இனாகிரேட்டட் ஆஸ் அ ஃபஸ்ட் டெபாசிட்டரி இந்தியா அண்ட் நவம்பர் எயிட் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு நவம்பர் எட்டாம் தேதி வந்து என்ன பண்ணாங்க இந்த என்எஸ்டிஎல் அப்படின்றத வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் இந்தியாவிலேயே ஃபஸ்ட்டு டெபாசிட்டரியாக வந்து இனாகிரேட் பண்ணாங்க ட்ரேடிங் இன் டீமெட்டீரியலைஸ்டு செக்யூரிட்டிஸ் டீமெட்டீரியலைஸ்ட்னா ஒரு மெட்டீரியலாக நம்ம கையில் இல்லாமல் ஒரு காகிதம் இல்லாத ஒரு செக்யூரிட்டிஸை நமக்கு இப்போ நம்ம ஒரு ஷேரை வாங்குகிறோம் அதை பத்திரமாக நம்ம
எடுத்துக்கிறோம் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சாஃப்ட் காப்பியாக வச்சுக்கிறோம் அந்த மாதிரி செக்யூரிட்டிஸை வந்து ஒரு காகிதமாக இல்லாமல் ஒரு எலக்ட்ரானிக் பேஸ்ட்லேயே வந்து வச்சுக்கிறது ஆன் தி நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் கமன்ஸ்ட் இன் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிசம்பர் இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாவது வருஷத்தில் வந்து இந்த டீமெட்டீரியலைஸ்டு செக்யூரிட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்தாங்க த பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆல்சோ எக்ஸ்டெண்டட் த ஃபெசிலிட்டி ஆஃப் ட்ரேடிங் இன் டீமெட்டீரியல் செக்யூரிட்டிஸ் ஃப்ரம் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் நைன்டி இந்த பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன பண்ணாங்க இந்த காகிதம் இல்லாத இந்த பத்திரங்களின் திட்டத்தை வந்து டிசம்பர் இருபத்தி ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இருந்து இந்த ஃபெசிலிட்டியை வந்து கொண்டு வர செய்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ரீசண்டாக ஏற்படுத்தப்பட்ட டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போது இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நிஃப்டி என்ன என்ன அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா சென்செக்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பட் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து இதே மாதிரி நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் வந்து இருக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் பற்றி எல்லாம் பார்த்தோம் அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்வால்வ் ஆகியிருப்பாங்க அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் எந்த மாதிரி இப்போ புரோக்கர்ஸ் இருப்பாங்க ஏஜென்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் எல்லாம் யார் யார் அப்படின்றதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிமைசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களை ஹி ஆக்ஸ் ஆஸ் அன் ஏஜென்ட் ஆஃப் ஏ மெம்பர் ஆஃப் ஏ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த ரிமைசர்ஸ் அப்படின்றவங்க வந்து இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சினுடைய மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து இவங்க ஒரு ஏஜெண்ட்டாக செயல்படுவாங்க ஹி ஆப்டைன்ஸ் பிஸ்னஸ் ஃபார் ஹிஸ் பிரின்சிபல் தட் இஸ் அ மெம்பர் அண்ட் கெட்ஸ் அ கமிஷன் ஃபார் தட் சர்வீஸ் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மெம்பருக்காக இவங்க வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்காக இவங்களுக்கு என்ன ஆதாயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு அதற்கு கமிஷன் கிடைக்கும் அவங்கள தான் நம்ம ரிமைசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தரைஸ்டு கிளர்க்ஸ் அதாவது அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட எழுத்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் த ஆத்தரைஸ்டு கிளர்க்ஸ் ஆர் மியர்லி எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃப் தி மெம்பர்ஸ் ஸோ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சினுடைய மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய பணியாளர்கள் தான் இந்த ஆத்தரைஸ்டு கிளர்க்ஸ் அப்பாயிண்டட் பை த மெம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் மெம்பராக இருக்கக்கூடியவர்களால் வந்து பணியமர்த்தப்படுகிறவங்க தான் இந்த ஆத்தரைஸ்டு கிளர்க்ஸ் த ஆத்தரைஸ்டு கிளர்ஸ் ட்ரான்சாக்ட் பிஸ்னஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த எம்ப்ளாயர்ஸ் ஆன் த ஃப்ளோர் ஆஃப் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ இந்த இந்த ஆத்தரைஸ்டு கிளர்க்ஸ் என்ன என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய எம்ப்ளாயர் யார் மெம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அவங்களுக்காக இவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க தே பெய்டிய சேலரி ப்ளஸ் கமிஷன் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு சேலரியாகவும் கிடைக்கும் கமிஷனாகவும் கிடைக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்கர்ஸ் ப்ரோக்கர்ஸ் ஆர் கமிஷன் ஏஜென்ட்ஸ் கமிஷன் கமிஷனுக்காக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஏஜென்ட்ஸ் தான் வந்து நம்ம ப்ரோக்கர் சொல்கிறோம் ஹியூ ஆக்ஸ் ஆஸ் இன்டர்மீடியரிஸ் பிட்வீன் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் இவங்க வந்து யாருக்கும் யாருக்கும் இடையில இருப்பாங்க ஒரு செக்யூரிட்டிஸை வந்து பை பண்ணுற செல் பண்ணுறவங்களுக்கு இடையில ஒரு தரகராக செயல்படுகிறவங்க தான் இந்த ப்ரோக்கர்ஸ் தே டு நாட் பர்ச்சேஸ் ஆர் செல் செக்யூரிட்டிஸ் ஆன் தேர் பிஹாஃப் இவங்க வந்து எந்த செக்யூரிட்டிஸையும் அவங்களுக்காகன்னு ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதோ சேல் பண்ணுறதோ கிடையாது தே பிரிங் டுகெதர் த பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் அண்ட் ஹெல்ப் தம் இன் மேக்கிங் அண்ட் டீலிங் இந்த ப்ரோக்கருடைய வேலை என்ன இந்த பையர்ஸையும் செல்லர்ஸையும் ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல ட்ரேடிங் நடக்க வச்சு அதன் மூலமாக கமிஷன் பெறுவது தான் இந்த ப்ரோக்கர்ஸினுடைய வேலை ப்ரோக்கரேஜ் சார்ஜஸ் என் கமிஷன் ஃப்ரம் போத் த பார்ட்டிஸ் ஃபார் த சர்வீஸ் ஸோ இந்த ப்ரோக்கருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பையர்னாலேயும் செல்லர்னாலையும் ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்தும் இவருக்கு என்ன வருது கமிஷன் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரோக்கர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் எக்ஸ்டிமேட்டிங் ட்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் அண்ட் கேன் எஃபெக்டிவ்லி அட்வைஸ் தர் கிளைண்ட்ஸ் இன் கெட்டிங் ஃப்ரூட்ஃபுல் கேம் அதாவது இந்த ப்ரோக்கர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேருடைய ஷேர் ட்ரேடிங்கில் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்ஸாக இருப்பாங்க ஸோ இவங
வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரோக்கர்ஸ் கெட் ஆர்டர்ஸ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங் பப்ளிக் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் த ஆர்டர்ஸ் த்ரூ ஜாபர்ஸ் ப்ரோக்கர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க இன்வ அதாவது பப்ளிக்கிட்டேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து அவங்க வந்து ஆர்டராக வாங்குறாங்க அதாவது பப்ளிக்கிட்டேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஷேர்ஸை வாங்கிறது விற்கிறத வந்து செய்ய வைக்கிறாங்க அண்ட் எக்ஸிக்யூட் த ஆர்டர்ஸ் த்ரூ ஜாபர்ஸ் ஸோ இப்போ அவங்க இந்த கம்ப ஒரு கம்பெனியினுடைய ஷேர்ஸை வந்து ஒரு பப்ளிக் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிதுன்னா அவங்க கிட்டேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வாங்கி அதற்காக பணியமர்த்தப்பட்ட ஜாபர்ஸ் என்றவங்க கிட்ட இந்த ப்ரோக்கர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த அமௌண்ட்டை கொடுத்து ட்ரேட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஜாபர்ஸ் அண்ட் தேர் என்டைட்டில் டு ஏ ப்ரிஸ்கிரைப்டு சேல் ஆஃப் ப்ரோக்கரேஜ் ஸோ அந்த ஜாபர்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரோக்கரேஜ் அமௌண்ட் வந்து அவங்களுக்கும் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாபர்ஸ் ஜாபர்ஸ் ஆஃப் security merchants dealing in shares debentures as independent operators in the jobbers abindra avanga pathinga na enna na security merchants ah irupanga security vyaparigalaga irupanga dealing in endadilla deal pannuvanga na shares debentures adhum illama avanga vande independent ah dhaan operate pannuvanga they buy and sell securities on their own behalf and try to earn the price through price changes adhavadhu indha jobbers nudaiya vela enna nu pathinga na avangalukkaga avanga trade pannuvanga price changes la vechi ipo vande ஷேரினுடைய ப்ரைஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி இவங்க வந்து ஷேர்ஸை வாங்கிறது விற்கிறதும் செஞ்சு லாபம் அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜாபர்ஸ் கெனாட் டீல் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் பப்ளிக் பப்ளிக்குக்காக ஜாபர்ஸ் வந்து வேலை செய்ய முடியாது அண்ட் ஆர் பேரட் ஃப்ரம் டேக்கிங் தி கமிஷன் இந்தியா தே ஆர் கால்டு தாராணி வாலாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாபர்ஸை வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்குலேஷன் ஸ்பெக்குலேஷன் இன்வால்வ் ட்ரேடிங் எ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்வால்விங் ஹை ரிஸ்க் ஸ்பெக்குலேஷன் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் சொன்னேன் ஒரு ஷே ஒரு ட்ரே ஷேர் ட்ரேடிங் நடக்கும்போது ப்ளை ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வந்து மேலே ஏற இறங்க ப்ரைஸஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஏற்ற இறக்கங்களை பயன்படுத்தி அதில் ட்ரேட் பண்ணி சின்ன சின்ன லாபங்களை வந்து அடிக்கடி அதாவது ஹை ரிஸ்க் தான் அது அவங்க நினைக்கிற மாதிரி இறங்கணும் இப்போ ப்ரைஸ் இறங்கணும் ப்ரைஸ் ஏறணும் ஆனால் அந்த ரிஸ்க்கை எடுத்து சின்ன சின்ன லாபங்களை வந்து அதிகப்படியாக எடுக்கக்கூடியவங்க தான் இந்த ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்பெக்குலேஷன் வாயிலாக வந்து ஹை ரிஸ்க் எடுத்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் ரிசல்ட் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல ஒரு லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ட்ரேட் பண்ணுறாங்க த மோட்டிவ் இஸ் டு டேக் மேக்ஸிமம் அட்வான்டேஜ் ஃப்ரம் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இந்த மார்க்கெட் ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் அதிகப்படியான ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸை பயன்படுத்தி அவங்க தன்னுடைய வருவாயை வந்து அதிகரிச்சுக்கிறாங்க ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரிவாலன்ஸ் இந்த மார்க்கெட் வேர் ப்ரைஸ் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் ஆர் ஹைலி ஃப்ரீக்வெண்ட் அண்ட் வாலட்டைல் அதாவது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டிஸோட மூமெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பை பண்ணுவாங்க செல் பண்ணுவாங்க ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ஹை ஆகும் லோ ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த சேஞ்சஸை பயன்படுத்தி தான் ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல ட்ரேட் பண்ணி அவங்களுடைய லாபத்தை வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கேம்லிங் தேர் இஸ் நோ ரீசனிங் இன்வால்வ் இன் கேம்லிங் ஒரு கேம்லிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சட்டப்பூர்வமாக இல்லாமல் ஒரு கேம்லிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரீசன் இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை இட் ஆக்சென்சுவேட்ஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இன் ப்ரைஸ் அண்ட் ஐட்டிஸ் அன்னைத்திக்கல் அண்ட் இல்லீகல் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் செல்லர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கம்பெனியினுடைய ஷேர்ஸை வந்து அதிகப்படியாக வாங்கிடுறது அதிகப்படியாக வாங்கும்போது அந்த க அந்த ஷேரினுடைய வேல்யூ வந்து அதிகமாகும் அதிகமாகும்போது என்னாகும் இவங்க ஈஸியாக வந்து அந்த ஷேரினுடைய ஷேரை விற்றுட்டு அதிகப்படியான லாபத்தை வந்து இவங்க எடுத்துருவாங்க இதுவும் வந்து ஒரு கேம்பிளிங் மாதிரி தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம கார்னரிங் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் கார்னரிங் அப்படின்றது பார்த்தோம் பாருங்கள் அது வந்து இந்த இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இல்லீகல் இல்லீகலாக அன்னெத்திக்கலாக அதாவது கொஞ்சம் கூட ஒரு நெறிமுறைகள் ஒரு மொராலிட்டி இல்லாமல் யாரை பற்றியுமே சிந்திக்காமல் வாங்கி அந்த ஷேருக்கான டிமாண்ட் அதிகப்படுத்தி அதை விற்று அதிகப்படியான லாபத்தை பெறுறது இதையும் வந்து கேம்பிளிங் தான் சொல்லுவாங்க இட் டஸ் நாட் பர்ஃபார்ம் எக்கனாமிக் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு பொருளாதார ரீதியான சரியான செயல்பாடு அப்படின்றத வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ரீசண்ட் 
developments in stock exchange பத்தி பார்த்தோம் அதே போல ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ்ல வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கக்கூடிய members எல்லாம் யார் யாரு அப்படின்றதையும் நாம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் சோ இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சனா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க டவுட்ஸ் வந்து நான் கிளாரிஃபை பண்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இமீடியட்டாக வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ